all'artista esistenzialista un video a cui tengo tanto, sono un bel video, significativo, importante, determinante, mille sfaccettature, tanto spessore, tante imponenze, impetuosità, importanza, delicatezza, tutto quello che volete. Ci potete mettere mille aggettivazioni, il Kissing Day, il Kissing Day, International Kissing Day, la giornata mondiale del bacio, 6 luglio, 6 luglio di ogni anno, abbiamo iniziato nel 1990 in Gran Bretagna, 6 luglio 2020, oggi, Stati d'America, gesto umano per eccellenza, gesto umano per Antonio Masi, il primo bacio, chi di noi lo ricorda il primo bacio, una finestra sul mondo, sensazione unica, ineguagliabile, indescrivibile, inanerrabile, leggiadra, gaudiosa al tempo stesso, il bacio inizia la storia nostra di adulti, atteggiamento, comportamento, uso, consuetudine, fate voi, universale, sì, universale. Lo possiamo trovare in tutte le civiltà possibili e immaginabili, il bacio ti permette di assaggiarci, sì. Con il bacio possiamo assaggiare l'altro, assaporare l'altro, entrare nell'altro e l'altro riesce a entrare in noi. E ci sono delle percezioni tali che sono indescrivibili, sì, col bacio noi percepiamo l'altro, l'altro percepisce noi. In un, un unico compendio, unico indivisibile, io spesso amo dire, essere supremo in supremo contenuto. Una frase che snocciolo da anni e secondo me è di una importanza fuori dal comune. In ambito più ampio da ricordarsi al nostro universo più intimo, la nostra intimità recondita. La mente vive un desiderio di vicinanza di altri esseri, non necessariamente a livello sessuale, non necessariamente a livello mentale. In quest'ultimo periodo ci ha condotti a riflettere, a dare un significato molto più profondo, enormemente maggiore a qualsiasi altra forma di relazione, contatto, avvicendamento tra le, fate voi tra le persone a qualsiasi trasmissione emotiva, esso è la, più, è la manifestazione più vivace, verace ma anche semplice della nostra intimità, un turbinio emozionale che diciamo, ha una sua complessità, una sua singolarità e un, diciamo, una significatività fuori dal comune. E possiamo parlare di tanti baci che sono stati nel cinema, li conosciamo tutti, non te li ripeto, possiamo andare a Reggio Lucia, Paolo e Francesca, ce ne sono talmente tanti. Persone che hanno un pochettino stimolato le nostre sensazioni più intime e ci hanno fatto riflettere e tanto, ma ci hanno fatto vivere anche sensazioni fuori dal comune. Da una statistica, credo che il New York Journal si vince che oltre il 70%, tra il 70 e il 72%, cambia poco, durante il lockdown ha sofferto tremendamente nel non potersi dare un bacio. E diciamo, il significato è stato il gesto sublime, un gesto supremo che è mancato di più agli italiani. Il Kissing Day, abbiamo detto, abbiamo detto che è stato istituito in Gran Bretagna, lì è diventato tendenza, social, moda, quello che volete, un gesto che assume una moltitudine di significati, in tutte le sue accezioni, un affetto, se vogliamo, filiale tra gli amici, il doppio bacio, quello sulla guancia, e oppure l'affetto singolo, specifico e speculare tra gli innamorati, una funzione emotiva di un'intensità sovrannaturale che... Eh, necessita e va letta a livello necessariamente, non a livello necessariamente abbiamo detto affettivo sessuale, ma nell'intimità profonda che ne deriva, perché non è soltanto il fatto ormonale in sé per sé, ma credo signori che dietro un bacio ci sia un mondo, l'artista esistenzialista, buonasera a tutti.